గైస్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం సిస్టమ్ కాల్స్ ఫర్ ఫైల్ ఆపరేషన్ ఫైల్ ఆపరేషన్కి మనకి సిస్టమ్ కాల్స్ ఉంటాయి కదా వాటి గురించి చూద్దాం ఓకే ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద సిస్టమ్ కాల్ ఫర్ ద ఫైల్ ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ డిస్కస్ బిలో ద సిస్టమ్ కాల్స్ అని కూడా క్వశ్చన్ అనేది అడిగిస్తారు ఇలాగ ఇస్తారు బిలో ద సిస్టమ్ కాల్స్ అనేది రీడ్ రైట్ ఓపెన్ క్లోజ్ డిలేట్ ఐసి స్టార్ట్ ఇవన్నీ ఇచ్చి మనకి వాటి గురించి రాయమంటారు ఓకేనా సో లైక్ మీరు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా ఏం కాదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ చిన్న రిక్వెస్ట్ని ఫాలో అప్ అవ్వకపోయినా ఏం కాదు ఫస్ట్ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు టెన్షన్లో ఉన్నారు కదా ఎగ్జామ్స్ కదా ఇప్పుడు సో అందరూ షేర్ చేయండి అంతే ఏం లేదు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంకా లైక్ వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేయండి ఓకేనా గైస్ ఓకే ఇంకా మా మీకు జేఎండిహెచ్ అప్డేట్స్ ఇంకా జేఎండిహెచ్ పేపర్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కావాలన్న వాళ్ళు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో జేఎండిహెచ్ వాలా అనే ఛానల్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఓకే ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మనకి రీడ్ రైట్ ఓపెన్ క్లోజ్ డిలేట్ ఐసి స్టార్ట్ ఇది ఈ దీని గురించి చూడాలంటే మీరు ఫస్ట్ మీరు అసలుకి సిస్టమ్ కాల్ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ గురించి తెలియాలి క్రియేటింగ్ ఎ ఫైల్ వీ నో ద వీ నో వాట్ ఈజ్ ఎ ఫైల్ ఏ ఫైల్ ఈజ్ కంటైన్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డేటా ఫైల్స్లో మనకి ఏముంటాయి డేటా ఉంటుంది ఫైల్స్లో మనం ఏం స్టోర్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్స్ స్టోర్ చేస్తాం ఓకేనా డేటా స్టోర్ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం ఇఫ్ వీ టేక్ స్టూడెంట్స్ ఫైల్ ఏ ఇట్ కంటైన్స్ స్టూడెంట్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ వీ టేక్ ద ఎంప్లాయీ ఫైల్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎంప్లాయీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి స్టూడెంట్ ఫైల్ ఉందనుకోండి స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఎంప్లాయీ డీటెయిల్ ఎంప్లాయీ ఫైల్లో ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎంప్లాయీ ఎంత శాలరీ ఉంది వాళ్ళ హౌస్ నెంబర్ ఎంత ఫోన్ నెంబర్ ఎంత ఇంకా ఎంత ఎన్ని లైక్ ఎంప్లాయీ ఎంత ఎన్ని హాలిడేస్ తీసుకున్నారు ఆయనకి ఎంత కట్ చేయాలి మనకి శాలరీ ఈ మంత్లో ఏ రాని రోజులని ఏమో కౌంట్ చేయకుండా వచ్చిన డేస్నేమో తీసుకొని యాడ్ చేస్తారు అలా స్టూడెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ బ్యాక్లాగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి స్టూడెంట్ యొక్క ఆబ్సెంట్స్ ఆబ్ అబ్సెంటీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇలాగా చాలా ఉంటాయి స్టూడెంట్కి సంబంధించిన ఫైల్లో స్టూడెంట్కి ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఫైల్లో ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఓకేనా అర్థమైందా ఓకే ఏ ఫైల్ కంటైన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ వెర్ ఈచ్ లైన్ కన్ కంటైన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వెర్ ఈచ్ వర్డ్ కంటైన్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే ఇట్ వెర్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ కంటైన్స్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ బైట్స్ బైట్స్ కంటైన్స్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫైల్లో మనకి ఫైల్లో మనకి లైన్ లైన్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ లైన్స్లో మనకి ఏముంటాయి వర్డ్స్ ఉంటాయి వర్డ్ ఒక వర్డ్లో ఏముంటుంది లెటర్స్ ఉంటాయి అంటే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్లో మనకి ఏముంటాయి క్యారెక్టర్స్లో బైట్స్ ఉంటాయి బైట్స్లో మనకి ఎన్ని ఉంటాయి బీట్స్ ఉంటాయి ఒక్క బయటకి ఎన్ని బీట్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ బీట్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఓకే ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఇవన్నీ చెప్పాను ఓకే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ఫైల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ ద ఫైల్ క్రియేట్ ఏ సిస్టమ్ కాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ మనం ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ని క్రియేట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి క్రియేట్ అనే సిస్టమ్ కాల్ కావాలి ఓకేనా క్రియేట్ అనేది కూడా ఒక సిస్టమ్ కాల్ ఓకేనా గుర్తుంచుకోండి క్రియేట్కి ఇట్లాగా బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి ఈ రౌండ్ బ్రాకెట్ సో అది ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనము థర్డ్ వన్ ఓపెన్ సిస్టమ్ కాల్ గురించి చూద్దాం ఓపెన్ సిస్టమ్ కాల్ అంటే ఓపెన్ వన్స్ ఎఫ్ వన్స్ ద ఫైల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫామ్ రీడ్ ఆర్ రైట్ ఆపరేషన్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ఫైల్ ఫర్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ కాల్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఓపెన్ ఓపెన్ చేస్తాం మనం ఫైల్ ఒక్కసారి మనం ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో అప్పుడు మనకి ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాత సారీ ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి ఫో ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత కదా మనం ఓపెన్ చేసేది ఒకసారి కదా సో ఆ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఆ ఫైల్లో మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తాము రీడ్ రైట్ ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాము కదా ఇది ఎట్లాగా ఓపెన్ చేస్తాం ఫైల్ అనేది ఓపెన్ సిస్టమ్ అనే కాల్ని యూజ్ చేస్తూ మనము ఫైల్ అనే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ సిస్టమ్ కాల్ చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏముంది రీడ్ సిస్టమ్ కాల్ రీడ్ సిస్టమ్ కాల్ అంటే ఏంటిది వన్స్ ద ఫైల్ ఈజ్ ఓపెన్డ
we we can read the file information by using read system call we are reading the file ikkada read ane system call ni enduku use chestam ipudu file undi file open chestnaaka manam read cheyali anukuntunnam file ni em undi information asalu em undi ane manam read cheyadaniki use chestam read ane system call ni okay na read cheyadaniki manam read system call ani యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రైట్ ఆపరేషన్ గురించి చూద్దాము ఫైల్లో రైట్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది కదా రైట్ రైటింగ్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్ కాపింగ్ డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్ అండ్ ప్లేసింగ్ డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్ అండ్ బై యూజింగ్ రైట్ సిస్టమ్ కాల్ బిఆర్ రైటింగ్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్ ఓకేనా రైట్ అసలుకి మనం రైట్ ఎందుకు రైట్ చేస్తాము we can change the data mana file lo nachan nachan data ni manamu delay chesi change chestunnam data ni okay read cheyadani manam em chestunnamu accessing the read okay na okay na guys ardham ayinda okay next ipudu close close em chestamu once all the operations are over like read write uh, read and write then we can close the file by using close system call we are closing the file ikkada close ane system call ane enduku use chestam enduku use chestam operation anedi manamu oka close oka read write operation perform ayipoyin tarvata manam read chesamu write chesamu ee perform ayipoyin tarvata ee operations ayipoyin tarvata change chesamu access chesamu anni ayipoyin tarvata manaki program anedi ready ayipoyindi appudu manam em chestamu క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఫైల్ అనేది క్లోజ్ చేస్తున్నాము సో ఈ ఎలా క్లోజ్ చేస్తున్నాం మనము క్లోజ్ అనే సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేస్తూ క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఫైల్ని ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం డిలేట్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు నో నీడ్ ఆఫ్ ఫైల్ దెన్ వీ కెన్ డిలేట్ ద ఫైల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిలేట్ సిస్టమ్ కాల్ వేర్ ఆర్ డిలేటింగ్ మీన్స్ దట్ ఫైల్ విల్ బీ కంప్లీట్ కంప్లీట్లీ డిలేటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ కంప్యూటర్ ఫ్రమ్ అవర్ సెకండరీ మెమొరీ ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు మనకి ఫైల్ అనేది మొత్తం అయిపోయింది యూజ్ యూజ్ చేసాం అన్నీ అయిపోయింది మనకి ఆ ఫైల్ ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు అసలుకి ఎలా అవసరం లేకపోతే ఏం చేస్తాం మనము ఇప్పుడు వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆడియోస్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి మన మొబైల్లో నాకు అవసరం లేని డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫొటోస్ అన్నీ బాలేని ఫొటోస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ డిలే చేస్తాను అప్పుడు ఏమైంది మెమోరీ అనేది ఫ్రీ అయిపోయి మంచిగా ఉంటుంది కదా సో డిలేట్ డిలే చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకి సెకండరీ మెమోరీ కూడా కంప్యూటర్లో కూడా అంతే ఫైల్స్ అన్నిటిని డిలే చేసిన తర్వాత మనకి సెకండరీ మెమోరీ అనేది ఫ్రీగా అయిపోయింది మెమోరీ అనేది సెకండరీ మెమోరీలో ఉన్న మొత్తం మంచిగా ఫ్రీగా అయిపోయింది సెకండరీ మెమోరీని ఇంకొకటి కూడా అనొచ్చు కదా హార్డ్ డిస్క్ అని కూడా అనొచ్చు ఇప్పుడు ఇంకొక సిస్టమ్ కాల్ అనే దాన్ని చూద్దాము ఐసీక ఐసీ కంటే ఏంటి ఐసీకి ఇదే సిస్టమ్ కాల్ దట్ ఈజ్ యూజ్ టు చేంజ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద రీడ్ రైడ్ పాయింటర్ ఆఫ్ ఏ ఫైల్ ఆర్ సెట్ ద ఫైల్ పొజిషన్ టు ఏ గివెన్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఆర్ కరెంట్ ఫైల్ పొజిషన్ ఆర్ కరెంట్ ఫైల్ పొజిషన్ లెంత్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఐసీ కంటే ఏంటిది ఇదొక సిస్టమ్ కాల్ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా పాయింటర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ పాయింటర్స్ని ఆ పాయింటర్స్ యొక్క రీడ్ రైట్ ఆప్ పాయింటర్స్ యొక్క లొకేషన్ని చేంజ్ చేయడానికి పాయింటర్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ ఫైల్లో ఉన్న లొకేషన్ని రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్తో మనకి అవన్నీ చేంజ్ చేయడానికి లొకేషన్ చేంజ్ చేయడానికి మనం ఐసిక్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము మనం సెట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఆర్ ఏ వాల్యూ అద కరెంట్ పొజిషన్ని చేంజ్ చేయడానికి కరెంట్ ఫైల్ పొజిషన్ యొక్క లెంత్ చేంజ్ చేయడానికి మనము ఐసిక్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఓకేనా ఇవన్నిటిని మంచి చదువుకోండి ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకే ఓకే స్టార్ట్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇది యూనిక్స్ సిస్టమ్ కావాలి అసలు యూనిక్స్ అంటే ఏంటి యూనిక్స్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకేనా ఓకే స్టార్ట్ ఈజ్ ఏ యూనిక్స్ సిస్టమ్ కాల్ దట్ రిటర్న్స్ ఏ ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ స్టార్ట్ సిస్టమ్ కాల్ అలౌస్ ద ప్రాసెస్ టు స్టేటస్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ రిటర్నింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైల్ టైప్ ఫైల్ ఓనర్ ఫైల్ పర్ఫార్మింగ్ పర్మిషన్ సారీ పర్మిషన్ ఫైల్ యాక్సెస్ టైమ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే స్టార్ట్ అంటే ఏంటి స్టార్ట్ అనేది మనకి యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉపయోగపడతాయి అంటే ఫైల్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఫైల్కి కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కదా ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ ఎక్కడుంది ఫైల్ యొక్క ఎవరు క్రియేట్ చేశారు ఫైల్ ఏ టైంలో క్రియేట్ చేశాము ఫైల్ టైమింగ్స్ ఎంత డేట్ ఎంత ఇవన్నీ నుంచి తెలుసుకునేదాన్ని మనం స్టార్ట్ అంటాము ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫైల్ యొక్క ఓనర్ ఉంటారు ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన ఓనర్ ఆయన ఎలాంటి ఎగ్జి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు రీడ్ రైట్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూటివ్ అన్నీ ఇచ్చారా ఇవన్నిటి గురించి తెలుసుకునేదాన్ని స్టార్ట్ అంటాము ఓకేనా గైస్ మీరు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను గైస్ లైక్ మీకు ఇంకా వన్ వన్లో వన్ టూలో టూ వన్లో ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి ఓకేనా 
లైక్ ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి నేను చదవలేకపోతున్నాను యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి అన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పీడిఎఫ్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ఇస్తున్నాను అన్ని పీడిఎఫ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కొనుక్కోండి ఓన్లీ సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మళ్ళీ బ్యాక్లాగ్కి వస్తే తీరలేము సో తొందరగా ఇప్పుడే క్లియర్ చేసుకుంటే బెస్ట్ కదా ఈజీగా ఉంది స్టూడెంట్కి ప్రిపేర్ చేసిన పీడిఎఫ్ అది ఓకేనా కొనుక్కోవచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా లైక్ వన్ వన్ అయినా వన్ టూలు అయినా టూ వన్ అయినా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ క్లియర్ చేయాలి ఓకే జేఎన్టీహెచ్ అప్డేట్స్ ఇంకా జేఎన్టీహెచ్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఇవన్నీ కావాలి అన్న వాళ్ళు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో జేఎన్టీహెచ్ వాలా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి అక్కడ మీరు అక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో ఫాలో అయితే వాళ్ళు చెప్తారు పెడతారు మీకు ఇష్టమైన వీడియోస్ ఓకే థ్యాంక్